Hello friends, welcome to another lecture of study mechanical with passion. In this lecture, we are going to discuss about the topic balancing. Uh, in the third module, we will learn two topics in the third module. One is the flywheel, one is the flywheel, one is the balancing. In this machine, we will rotate the machine. That is the radial outward. This machine part is rotated in the same way. The radial outward act is the force of the centrifugal force. ये सेंट्रफ्यूगल फोर्स है उन्हें कोड़ेल मासेस रोटेरी इन्हों समय ते ये सेंट्रफ्यूगल फोर्स के लल्लाम बैलेंस डाने के लिए पिन्ना नमक का आयु सिस्टम तेने बैलेंस आकर ना आवश्यक मिला इफ द सिस्टम इज अनबैलेंस्ड सिस्टम अनबैलेंस्ड डाने के लिए नमक का सिस्टम तेने बैलेंस आकर नम बैलेंस आकर न वाले में ये अनबैलेंस डे फोर्स है नमक के रिड्यूस है ना उरी किलो नमक के एलिमिनेट ही हम बताइए ला पक्षे अप टू एन एक्सटेंड नमक के पॉसिबल आइटल आत्रे हम एक्सटेंड ले नमक के अनबैलेंस्ड फोर्स है नमक के रि� Balancing main ada dua jenis ini, dua jenis ini dalam nomor cerita ini. Untuk static balancing, dua amat itu dynamic balancing. The first one is static balancing. That means centrifugal forces, matra me, nama kita balance ini ada dua. Ada ada, semua masa sum rotasi ini ada about the same plane. In in a same plane, ane gil centrifugal force matra nama kita balance akan ada dua. Angan tu sistem ini ada, nama kita static balancing ini baru ini. Then second case is dynamic balancing. That is, if the masses are rotating in different planes, then centrifugal forces balance the chain in the same way. As centrifugal force goes down, the couple is balanced chain. That is, the one centrifugal force on the moment, the other one couple is down. Then, the centrifugal force, then force, that is, the other one is down. The couple is balanced chain. That is, that is known as dynamic balancing. ओके अब सिंपल आइटम बोला ना कि बैलेंसिंग के दोनों रीड रहे स्टैटिक बैलेंसिंग एंड डायनामिक बैलेंसिंग स्टैटिक बैलेंसिंग के लिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स मात्र बैलेंस ही था मतलब ये लाम आसम रोटेट इन द सेम प्लेन आने ये लाम आसम रोटेट इन द डिफरेंट प्लेन्स लाने के लिए फोर्स ने बो इनी ये दिन आते पीने नमक को पढ़ी क्या नल दे बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है ना बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस है ना वाला ये बो आदेन आते ये दरु रेसिप्रोकेटिंग नमक को एक स्लाइडर का एक मैकेनिज्म कंसीडर इधर ही नल आदेन ये रेसिप्रोकेटिंग पार्ट है ना वाला ये पिस्टन � then balancing of multi cylinder inline engines multi cylinder inline engine um balancing of v engine um idu rendu namukku nerathe paranjathu pole reciprocating masses inde secondary force um primary force um balance cheyyanadana kurichu adinte continuation aayittu varunnaanu adhe pole thanne dynamic balance inde problem cheythu practice undengil ariyavengil balancing of multi cylinder inline engines inde problems um egadesham ko similar aanu cheyan namukku sadhikkunnadanu pinne idinagathulla oru theory topic aanu balancing of machines Sorry, balancing of machine and the balancing machines. This is not the theory topic on balancing machines. Above is not the balancing machines and a dandy type under other the textbook and other cover at the end of the next two clock available on a the no get a body can not figure and a dandy dandy type under on the static balancing machines on the dynamic balancing machines on the above the figure and the figure which at the voice of the man's love on the guy on the other one of the car now is another joy can saw the law shall be on the market you can tell about 10 more question now Denmark kos ni kan? Ikal Denmark ni ada dana lalu tu, anda kerana static balancing machine orang, dynamic balancing machine orang, boleh kelam apa topik skip ya. Okay, apa balancing anda baru ini topik yang ada main ait, nama kita silabus ini ada main ait, ini tren topik yang nak kurus cian, nama kita pelikkan lalu tu, ini orang topik yang ada kurus karya orang kurus karya orang pelikkan anda, apa tak ke follow je itu pelikkan. Okay, then don't forget to subscribe my channel Study Mechanical with Passion. And press bell icon for getting the notification and like all videos and expecting valuable comments from your side and share the all videos to your friends which may helpful for learning. Okay. Okay. Now we are discussing about static balance. That is, one plane le, na nertha varnyadu bolle. One plane le maasa rotate yumbo. अन्ना स्टैटिक बैलेंसिंग ने कुछ नमल बारे अब अपना नमक फोर्स मात्र बैलेंस लाइक क्या मतलब ये कपल बैलेंस लाइक ना आवश्यक है अब अंगत के इस अन्ना स्टैटिक बैलेंसिंग अब ये बड़ा एक प्लेन ले रोटेट ये ना मास्सा साने एम वन एम टू एम थ्री 
ഈ എം വൺ എം ടു എം ത്രീയുടെ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആൻഡ് ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ഈ എം വൺ ഈ മാസ് ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ആൻഡ് എം ടു ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ടു ആൻഡ് എം ത്രീ ഈസ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ ഈ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊരു മാസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് മാസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എം ഇൻറ്റു ആർ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടേമാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദെൻ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക റേഡിയലി ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മാസമാണുള്ളത് ഈ മൂന്ന് മാസമുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് മാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആവും ഓൾജിബ്രിക് സമോ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കാരണം ഈ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഒന്നിങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ റേഡിയൽ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂന്നിനെയും വെക്ടർ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ദ സിസ്റ്റം ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദിസ് ഇസ് ദ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് മാസ് ദൻ എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സീക്വൽ ടു സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനും അത് കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കണം പക്ഷെ എം വൺ ആർ വൺ എന്നാണ് ഇവിടെ വാല്യൂ എങ്കിലും സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് പ്ലസ് ഇടാണെന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്യാണെന്ന് ഒരിക്കലും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഇവിടെ ഇത് ഫോഴ്സസ് ആണ് ഇതിന്റെ വെക്ടർ സം ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് അല്ലാതെ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂല ഇനി ഈ ഒരു സിസ്റ്റം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് അൺബാലൻസ്ഡ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൗണ്ടർ മാസ് ഈ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിന്റെ എല്ലാം ഓൾജിബ്രിക് സമ്പ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രിക് സമ്പ് സീറോ ആവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കൗണ്ടർ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മാസാണ് കൗണ്ടർ മാസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ സീറോ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു കൗണ്ടർ മാസ് എം സി അറ്റ് റേഡിയസ് ആർ സി ദൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇസ് ദി ആംഗുലർ ആംഗുലർ വെലോസിറ്റി ദൻ പ്ലസ് എം സി ആർ സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ സിക്കൾ സീറോ അതായത് ഈ ഒരു മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആവും ദെൻ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാത്തിനകത്തും കോമൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് എല്ലാത്തിനകത്തുനിന്നും ഈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ പ്ലസ് എം സി ആർ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ദെൻ എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ എത്ര മാസം രാത്രിയും വരും ദർ ഈസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എം ആർ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ സിഗ്മ എം ആർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ എത്ര മാസം രാത്രിയും വരും പ്ലസ് എം സി ആർ സി സി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതാണ് സിസ്റ്റം ബാലൻസിന്റെ ആണെങ്കിലുള്ള ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്താണ് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഈ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒറിസോണ്ടൽ കമ്പൗണ്ട് ഒറിസോണൽ കമ
ഇത് എം ത്രി ആർ ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എം വൺ ആർ വൺ എം ടു ആർ ത്രീ എം ത്രീ ആർ ത്രീ ദൻ നാലാമത്തെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഫോർ ആർ ഫോർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പോളികൺ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഓൾജിബ്രിക് സമ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നാണ് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നാണ് ഇനി ഓൾജിബ്രിക് സമ ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ്ഡ് അല്ലാത്തൊരു പോളി ക്ലോസ്ഡ് പോളികൺ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും എം സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന കൗണ്ടർ മാസ് ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എം സി ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എം സി ആർ സി വാല്യൂ മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിൽ തരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉള്ള റേഡിയസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് എം സിയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഇനി ഈ കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അതായത് അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടെ വരച്ചവിടെ നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചു വരയ്ക്കുക അതായത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കൗണ്ടർ മാസ് വരയ്ക്കുക ദിസ് ഈസ് എം സി ദെൻ ദിസ് ഈസ് ആർ സി ദെൻ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി തീറ്റ സി ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ തീറ്റ സി എന്ന് പറയുന്ന ഇതും കിട്ടും അതായത് എം സി എന്ന് പറയുന്ന മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കൗണ്ടർ മാസ് അറ്റ് എ റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സി അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ സി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കൗണ്ടർ മാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ കൗണ്ടർ മാസസ് തരും ദൻ നമ്മളോട് പറയും അതിൻ്റെ മാസസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എം ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസസ് ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് പറയും ചിലപ്പോൾ പറയും സിസ്റ്റം ഈസ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ബാലൻസ്ഡ് ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ റിലേറ്റീവ് ആംഗുലർ പൊസിഷൻസ് അതായത് തീറ്റ വൺ തീറ്റ ടു തീറ്റ ത്രീ അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിലെ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തിലെ ഒരു സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എം വൺ ആർ വൺ നമ്മൾ ആദ്യം എം വൺ ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കുക എം ടു ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എം ത്രീ ആർ ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കുക മൂന്ന് മാസം ഈ മൂന്ന് മാസത്തിൻ്റെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ എം വൺ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു റഫറൻസ് ലൈൻ ആയിട്ട് സീറോ ആംഗിൾ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും പറയുക റിലേറ്റീവ് ആംഗുലർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുക ഒന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി അടുത്ത് എം ടു ആർ ടു എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ എം ത്രീ ആർ ത്രീയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി എം ടു ആർ ടു ദെൻ ദിസ് വിൽ ബി എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എം വൺ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് ഇത് ദെൻ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ടു കിട്ടും ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ ടു കിട്ടും തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് ദെൻ അടുത്ത് ഇതിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എം ത്രീ കിട്ടും ദെൻ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ത്രീ ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എം വൺ ആർ വൺ എടുത്തിട്ട് ഇത് മേലോട്ട് വരച്ച പോലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴോട്ടും വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമല്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റാറ്റിക് ബാലൻസിങ്ങിലെ പ്രോബ്ലംസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേ മെത്തേഡ് ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഇസ് ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ് ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് മാത്രം ബാലൻസ് ചെയ്താൽ പോരാ ആ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കപ്പിൾസും നമുക്ക് ബാലൻസ് 
അതുപോലെ തന്നെ കപ്പിളും ബാലൻസും ആണ് കപ്പിളും നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റഫറൻസ് പ്ലെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് റഫറൻസ് പോയിന്റ് റഫറൻസ് പ്ലെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുക മൊമെന്റ് എടുക്കുക ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എൽ വൺ എൽ ടു ആൻഡ് എൽ ത്രീ ദെൻ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കപ്പിള് അബൌട്ട് ദാറ്റ് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇത് സെക്കൻഡ് മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കപ്പിള് ദെൻ ഇത് മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ മാസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കപ്പിള് അപ്പൊ ഇത് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് ദെൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് മൊമെന്റം ഈസ് ഓൾസോ ബാലൻസ്ഡ് ഇനി സിസ്റ്റം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സിസ്റ്റം അൺബാലൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിസ്റ്റത്തിന് ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം അതായത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സും ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം അതുപോലെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കപ്പിൾ ഇവിടെ ബാലൻസ്ഡ് ആക്കണം അപ്പൊ ഡൈനാമിക് ബാലൻസിങ്ങിന്റെ കേസിൽ രണ്ട് കൗണ്ടർ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ട് മാസ് കൊണ്ടും ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ദെൻ ദ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ടു കൗണ്ടർ മാസസ് എം സി വൺ ആർ സി വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എം സി ടു ആർ സി ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ സി കൂടി സീറോ അതായത് ഈ രണ്ട് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്ത സമയത്ത് സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ബാലൻസ്ഡ് ആയി ഇനി കപ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദെൻ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനകത്ത് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ അതാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ എം ആർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ എം സി വൺ ആർ സി വൺ പ്ലസ് എം സി ടു ആർ സി ടു ഇക്വൽ സീറോ സിഗ്മ എം ആർ മീൻസ് എത്ര മാസ് ഉണ്ടോ അത്രയും വരും എം വൺ ആർ വൺ പ്ലസ് എം ടു ആർ ടു പ്ലസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ പ്ലസ് നാലാമത്തെ മാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എം ഫോർ ആർ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇനി കപ്പിള് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റഫറൻസ് പ്ലെയിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇതാണ് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ റഫറൻസ് പ്ലെയിനിലായിരുന്നു സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന റഫറൻസ് പ്ലെയിനാണ് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിലാണ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇതായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മാസിലോട്ടും എല്ലാ മാസിലോട്ടുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിലോട്ട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഈ പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് മാസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വൺ ദൻ എൽ ടു ദൻ തേർഡ് മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇതിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ ത്രീ ദെൻ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ സി ടു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദെൻ എം വൺ ആർ വൺ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ വൺ അബൌട്ട് ദ റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ഇതായിരിക്കും കപ്പിൾ ദൻ രണ്ടാമത് എം ടു ആർ ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ടു ദൻ എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഇനി സി ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിനിലാണ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എം സി ടു ആർ സി ടു എൽ സി ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് എം സി ടു ആർ സി ടു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എൽ സി ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ മാസ് ഉള്ളത് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ട് കൗണ്ടർ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് റഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ കപ്പിൾ ഇക്വേഷനിൽ എം സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം വരില്ല എം സി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടേം മാത്രമേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എം സി ടു കണ്ടുപിടിക്കാം അത് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം സി വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒരിക്കലും ഇത് പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇത് വെക്
കപ്പിൾ പോളിഗൺ വരയ്ക്കുമ്പോൾ എം വൺ ആർ വൺ എൽ വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്ഷൻ ഈ എം വണ്ണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഈ എം വൺ എം ടു എം ത്രീ കറക്റ്റ് ആംഗിളിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് അതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം എം വൺ ആർ വൺ എൽ വൺ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എം ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ എം ടു ആർ ടു എൽ ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എം ടു ആർ ടു എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനടുത്ത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എം ത്രീ ആർ ത്രീ എൽ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിൽ എം ത്രീ ആർ ത്രീ എൽ ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യാം ദിസ് ഇസ് എം ത്രീ ആർ ത്രീ എൽ ത്രീ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ അൺബാലൻസ്ഡ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ആയിരിക്കും അൺബാലൻസ്ഡ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചില പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമുക്ക് അൺബാലൻസ്ഡ് കപ്പിൾ ആയിരിക്കും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അൺബാലൻസ്ഡ് കപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ വാല്യൂ എം സി ടു ആർ സി ടു എൽ സി ടു ആണ് അപ്പോൾ കപ്പിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ കൗണ്ടർ മാസ് ആണ് ദെൻ ദിസ് ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് വിൽ ബി എം സി ടു ആർ സി ടു എൽ സി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ എല്ലാം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് സ്കെയിലായിരിക്കും വരച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഇത് നേരെ തിരിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് എം സി ടു ആർ സി ടു എൽ സി ടു നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ സി ടുവും എൽ സി ടുവും നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എം സി ടു എന്ന് പറയുന്ന സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ദെൻ ഫോസ് പോളിഗൺ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം സി ടു മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഫോസ് പോളിഗൺ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഫോസ് പോളിഗൺ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എം വൺ ആർ വൺ എം ടു ആർ ടു എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഇനി അടുത്തൊരു ഫോസ് എം സി ടു ആർ സി ടുവും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ എം വൺ ആർ വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും എം ടു ആറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് എം ത്രീ ആർ ത്രീ ഡയറക്ഷൻ ഇത് എം സി ടു ആർ സി ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അതായത് ആദ്യം എം വൺ ആർ വൺ വരച്ചു ഇസ് എം വൺ ആർ വൺ ദെൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദെൻ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എൻ്റ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എം ടു ആർ ടു വരച്ചു ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് എം ത്രീ ആർ ത്രീ വരച്ചു ദെൻ ഇതിൽ നിന്ന് എം സി ടു ആർ സി ടു വരച്ചു ദെൻ ഈ ക്ലോസിംഗ് സൈഡ് ആയിരിക്കും എം സി വൺ ആർ സി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് എം സി വൺ ആർ സി വൺ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ അതിൽ നിന്ന് എം സി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദെൻ എം സി വണ്ണിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൗണ്ടർ മാസ് എം സി വണ്ണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണ് കൗണ്ടർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഫോസ് പോളി കപ്പിൾ പോളിയൻ വരയ്ക്കാം അതിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസ് കിട്ടും ദെൻ ഫോസ് പോളിയൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ കൗണ്ടർ മാസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരിക്കും പറയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ വൃത്തിയിൽ വരച്ചിട്ട് ദെൻ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലെയിൻ ഓരോ പ്ലെയിൻ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ചിലപ്പോൾ വേർഡ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് കൗണ്ടർ മാസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്ലെയിൻ റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ഓരോ ഡിസ്റ്റൻസും എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ദൻ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ മാസിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എൽ സി ടു ഇതെല്ലാം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ദൻ എം വൺ ആർ വൺ എൽ വൺ എം ടു ആർ ടു എൽ ടു അങ്ങനെ എം വൺ ആർ വൺ എം ടു ആർ ടു ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു വെക്കുക ഇതിന് ആദ്യം കപ്പിൾ പോളിങ്ങൾ വരയ്ക്കാം കപ്പിൾ കപ്പിൾ പോളിങ്ങിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് ക
റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ അല്ല ഒറിജോണ്ടലായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അത് അതായത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു സീറോ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിനെ റെഫറൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ചില ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൽ വൺ എൽ ടു എൽ ത്രീ ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചില മാസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൽ എന്ന് പറയുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കണം കപ്പിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കപ്പിൾ എടുക്കണം കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ താഴെ വരുമ്പോൾ ആ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആവാൻ സാധാരണ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അപ്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് പോസിറ്റീവ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ലെങ്ത്ത് മെഷർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വരിക അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് മാക്സിമം ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഈസ് ബാലൻസിങ് ഓഫ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് മാസസ് കൺസിഡർ എ സ്ലൈഡർ ക്രാങ്ക് മെക്കാനിസം അറ്റ് എ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ലെറ്റ് തീറ്റ ബി ദ ആംഗിൾ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ക്രാങ്ക് ദെൻ എം ബി ദി മാസ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ദെൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പാർട്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസ്റ്റ് ദെൻ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എഞ്ചിൻ ഫോഴ്സ് അനാലിസിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് ദി ബിസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് തീരാ പ്ലസ് കോസ് ടു തീരാ ഡിവൈഡ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് റിക്വയർഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എം ഇൻറ്റു ദിസ് ആക്സലറേഷൻ ദെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് ടു തീറ്റ ബൈ എൻ സി എൻ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ബൈ ആർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കണക്ടിംഗ് റോഡ് ആൻഡ് ആർ ഇസ് ദി ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ദെൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സിന് ഈ ഒരു ഫോഴ്സിന് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് പാർട്ട് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് and m r omega square m r omega square cos 2 theta by n then e first e part ne parayna verana primary accelerating force and the second part is known as secondary accelerating force appo edoru nammal ipo oru mechanism consider cheyanengil n c n ennu parayunnathu l by r aanu eppozhum crank nekkalum valare koodudal aayirikkum connecting rod inde length ennu parayunnathu angane aanengil n ennu parayunna ratio ennu parayunnathu higher value aayirikkum then angane aanengil ഈ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ ദിസ് സെക്കൻഡറി ഫോഴ്സ് വിൽ ബി വെരി ലെസ് ആസ് കമ്പയർ ടു പ്രൈമറി ആക്സലറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ കേസിലും നമ്മൾ പ്രൈമറി ആക്സലറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ദ വാല്യൂ ഓഫ് സെക്കൻ സെക്കൻഡറി ആക്സലറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ആസ് കമ്പയർ ടു പ്രൈമറി ആക്സലറേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡർ ഗായ മെക്കാനിസത്തിൽ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രാങ്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ക്രാങ്കിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രാങ്കിന് നേരെ കുളിനിയറായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കൗണ്ടർ മാസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് എം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കൗണ്ടർ മാസിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയറിന് ദെൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടിൽ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും തീറ്റ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ രണ്ട് കമ്പോണൻറ് ഉണ്ടാവും എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പോണൻറ് ഉണ്ടാവും ദെൻ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതി രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ഇവിടെ ഈ ഒരു കൗണ്ടർ മാസിന്റെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂൽ ഫോഴ്സിന് ഉണ്ടാവും ദെൻ ഈ എം ആർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കോസ് തീറ്റയും ഈ പ്രൈമറി ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ആർ ഒമ
mass m reciprocating parts in the mass in the 2 by 3rd k okay, and we will consider it ok now we will consider the mass in the center mass in the center mass in the center mass in the center mass in the mass in the c fraction ok c fraction the maximum value of c will be 1 0 to 1 that is value will be 0 to 1 maximum will be value will be 1 <coughs> ok that is why if you have a force in the center of the force, it is CMR omega square. If you have a component, CMR omega square cos theta. Now, it is CMR omega square sin theta. Now, it is CMR omega square cos theta. Now, it is CMR omega square cos theta balanced. That is, primary force balanced by the mass is CMR omega square cos theta. Okay? Unbalanced force is 1 minus c into mr omega square cos theta in horizontal direction. Okay? Now, if you have this component, c mr omega square sin theta. That is unbalanced. Then, the vertical direction is the vertical component of centrifugal force which remains unbalanced equal to c mr omega square sin theta. If you have 1 minus c mr omega square sin theta, the value will be c mr omega square sin theta. Clear? That is why this is the component CMR omega square sin theta. Cos theta. That is why it is balanced. Then so, it is unbalanced. 1 minus C into MR omega square cos theta. Now this is the component so, of CMR omega square sin theta. Then so, it is the vertical direction. Then it is the unbalanced force. So, CMR omega square sin theta. Now so, so, it is the horizontal direction. So, unbalanced force. So, vertical direction. So, unbalanced force. So, then we can say that resultant unbalanced force at any instant is equal to root of sigma fx square plus sigma fy square that is horizontal component unbalanced force 1 minus cmr omega square cos theta whole square plus vertical component that is cmr omega square sin theta whole square this will be the resultant unbalanced force at any instant okay this is about balancing of reciprocating mass in the balancing of inline engines in the case look at the problem change about dynamic force analysis in the problems in it similar right the problems and <coughs> That's why we have a different mass rotate in a different plane. We have a radial distance in the length of the mass. That's why we have a secondary force and primary force. That's why we have a secondary force and primary force. That's why we have a secondary force and primary force. That's why we have a B engines in the case. We have a secondary force and primary force. We have a secondary force and primary force. We have a secondary force and primary force. Balancing machine आ जाना यार तो परन्तु वाले theory topic का ना आधे दोनों दोनों static balancing machine उन्हें dynamic balancing machine उन्हें अंदर बंदा ये तो आठ topic को बढ़िया ना theory topic का ना चलो बो अंजू मार के ना पत्तू मार के ना चौथी का ना साझा लग कुछ ना okay this is about the balancing then इधर डे problems ने यार इधर ऐंगने चाहिए आने लगे discuss ये तो लो इन्हीं चलो बो problems इन डे video lectures हम प्रदीप शिक्� Okay, that's all.